Definitely on a beautiful day like this, when the president himself come to visit you, you can always have one or two more lives. This is Jalangu TV and the program on air is Bonga Najalas. Uh, for you, those of you who are in the political scene, definitely you already know who uh, I am hosting right now. But before he introduce himself, sanitize Baba. Eh, hey, wampia watu wewe ni nani? Okay, kwa majina real ni Calvin Sokot Utieno, mina toka huko Migori, but hapa nimelelewa pa mkuru. Nilikuwa naitua, naitua Gito President, but juzi nilikuwa election dare 27 last month, ambao nilishinda sayi mi ni Bunge President. Bunge President? Ya. Yeah. Bunge gani? I bunge la wanainchi. Bunge la wanainchi? Ya. Yeah. So mulikuwa na elections? Yeah, dare 27 last month. What do you mean mulikuwa na election? Na election is in 2022. Hapana bunge pia tunakonga na election yetu. Uh -huh. Bunge is a movement na sisi tunakanga election every month, every after 2 years. After and 2 years. Yeah. So this il, ilikuwa ni baada ya wewe kukuwa get a president for how long? So, Nimekuwa get a president for around uh, 2 years. 2 years. Yeah. Nani alikuweka get a president? Get get a president niliwekwa kulingana na zile vitu nilikuwa nafanya vijana wakishikwa na risk watetea mpuma polisi wakikuja kwa vruga vure mali wamekaa wanavuta bangi zao na wambia wanafao walinde yeah. ama wabaiyo mvuka ya kusindikisha iyo dini yao iyo bagi yao iyo bagi yao ni wakani pia getu president and guys it's going to be a very tough tough interview eh? but uh, Gaucho is here everybody knows him as Gaucho he's very vocal out here ya ukijua if you're in this political scenes hakuna pali E, kitu ambayo inaweza semeka, e, semekana hapa nje bila president mwenyewe kuongea na kitu kama sasa umesema vitu liko umefanyia vijana ndio watu wakakupenda ya yeah, na life pia ni niliishi uh -huh. e, life pia nimegrow nayo ni life ya shida sana kwani ulikuwa ulikuwa naishi wapi mimi, umezaliwa wapi mimi nimezaliwa Shagorongo rongo ya yeah, na wazazi wangu baba alikufa 92 uh -huh. mama 2000 2000 yeah, Hasa ile kutambia kwa kijana nilisaidia nga na, na fair, alikuwa nafanya kwa video fulani ukorongo. Mm -hmm. Hasa kwa ile arakati nikipita hapo soko, soko mjinga ile ya korokocho, mm -hmm. tuka kutana ilikuwa na mulua ya natuwa Frank. Dio Frank haka, eo kwa tumekuja na Nairobi, nikambia kwa na maisha, kanyambia kuja tu, tuishi na wewe, hapo kisumu ndogo. Hasa pale nyumba ni mia tatu wa msini, mia hine, satuka kane, hapo ndo nilichukia nga, nilichukia kunguni nikikuja mm -hmm. kwa kwa nione kunguni nitakuongelea mm -hmm. kwa nimesoma kwa mlango mm -hmm. juu zile vitu ile nilifanyia na huwezi teta mm -hmm. kwa sababu yeah. siku wako siku wako huyu jamaa anaishi nazo na pingi wewe ni mgeni <laughs> sasa unataka kuanza ku eh <laughs> yeah so hapo nika akanitafutia kazi ya mjengo pale kwa kirima ukienda embakasi embakasi hapo kwa kirima hapo kwa kirima mm -hmm. naenda hapo stage mpya stage mpya mm. so nilikuwa naenda hapo mimi ni mdogo tunauliza kijana una wazazi sitaki kuongea nafanya tu na ule jamali kwa mtu wa madem nataki kufanya kazi sasa ile msara yangu na mpea unakula na yu madem aa mi singe kuwa uke jalangu kama ujaya ona shida uka amua kuokoka ujaya ona shida aa ah, ok mimi paka yoenzi ni kabaki ni okoke ndi munga amue hehehehe <laughs> 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 tu ni shida paka uka yeah, okoka iyo wakati singe kuzitaka story wa sijana mm. juu ile shida ununa mungu ndi amue Mm. Sasa kwa ile harakati nika nikakuja nikagonjeka na nilikuwa najua ball najua kwetu Oma Bay Migori watu wanacheza ball serious sana so nilikuwa mzuri sana ball so nikauliza kiwanja kapele kwa siku moja Korokocho Primary kwenda huko nilikuwa na sina viatu nikauliza coach kama anaweza kubali ni nicheze na wanauliza kiatu uko na kiatu naambia hata kama ni mgutupu sasa watu wanaona naitisha ball na kijaluo mia ball Mini mdeadly lakini siongei kiswele. Sasa walipenda jua hiyo. Mm. Hawa vijana huko. Na by that time, hiyo wakati korokocho. Kumbe nimeingia kwa team na wengi ya watu unacheza ball wengi ni waizi. Na ni waizi wa bunduki. Na yunda muta mevasa hara. Na alipu kwa team na wamengara. Hiyo wakati kaunda suit ndi inangara. Ina, inavuma. Mm. Kama una kaunda suit na kofia ile ya, ya kangoli kukichungu kujungu. Uwe hakuna kitu. Mm. Sasa hapa kuingia hiyo harakati. Nikachaziza ball wakani penda hivyo. 
nikakuja nikaingia na nao kumbe au vijana nimeingia na nao ni wahizi sasa hapo ndio maisha wakaniambia siku moja tupige round ndio nipate do nikawajua ni group sasa kwa ile harakati kwa kitu walifanya kabaki ni yame korokocho kisumu ndogo kaniambia ndugu yangu yuko ifika hiyo wakati kisumu ndogo watu walikuwa wanachomwa sana tabaki wame hapa ndio nikaama nikakuja kaloleni kaloleni nikaandikwa kwa hoteli ya mandazi kwa jamaa best yangu ni kazi ni aurigi wewe uko nini anaitwa Henry akanita hapa kwa kaloleni sasa kaloleni M, M, M26 karibu na Ujimbo hasa nikakaa nao kwao wakanitafutia kazi hoteli na nalipwa kitu kama 150 per day nikafanya fanya hapo nikicheza na mamba but wakati mamba ilikuwa na players wazuri sana mm-hmm. so nikakaa hapo cheza cheza mpira kidogo nikatoka hapo nikatafuta kazi ya manda, kupika mandazi kayaba mm-hmm. hiyo ni south b za hiyo me graduate sasa eh yeah. mm-hmm. katafuta kazi ya kupika mandazi kwa jamii alikuwa mtu wa school kabondu kwa mabei akaniandika hasa kuniandika kwa hiyo harakati ya kupika mandazi tena nikapata na kijana mwingine tu ndocha alikuwa anachezea Musa. Mm-hmm. Sasa Musa akaniambia siku moja niende nicheze na wao. Wakapata mimi ni mzuri ball. Sasa hiyo wakati ndio boya anaanza kuvuma fuata nyayo. Mm-hmm. Boya Paul Were, Kevin Omondi, Ibrahim Gitawi. Mm-hmm. Hasa pande hii mimi ndocha pe Tomburu na nani ndio tunasikika upande ya Kayaba. Sasa iko rival ya kina Boya na hii group yetu. Mm-hmm. Sasa hapo tukakuja tukaunda timu moja tukaenda FISA sisi wote FISA Academy. Mm-hmm. So nikakaa hapo tukakaa hapo nikakuja Gor 2008 ikakuwa siwezi <coughs> tukakuja nani alikuwa ametoka Jeri mm-hmm. ametoka Kiare alikuwa kipa ya Kiare. Mm-hmm. Mimi na Jakambare mimi nikadropiwa nienda na 20 under 20 na sasa unalipa nyumba uko na jina na una dogo. Mm-hmm. Nikaona hii iwezekani nikatafuta kazi ya ya mama mwingine akaniambia niende niandikwe huko Kagundoro kwa kampuni ya Coca-Cola kusaidia kupaka rangi hizo mani container za coke. So mimi nikaenda huko kurudi, Samuel Molo ule alikuwa coach wa Gortu 8, mm-hmm. akanituma niende na Kumat. Kwenda na Kumat, hii mambo ya unajua nani na uko na nini. Nimeshow mimi ni mzuri, kini dakika mwisho signing naambiwa bado uh, wezi rudi mwezi wa sita. Nikaenda Ruto Tank. Ruto Tank ilikuwa na timu ya bola lakini mapilazi wanafanya usiku. Nikatoka Ruto Tank nikaenda Samia Afrika. Samia Afrika nikachezesa huyo mzungu akauza kampuni. Sasa hapo ndio nilikuwa nafanya hizi vitu na nasaidia na watu walikuwa napenda pia jokes. Watu wakaanza kunipenda kijiji. Hasa election ya ODM. Election ya ODM ya grassroots. Wamama wakani wakasema tu kijana ndio kujua nilikuwa napenda Raila sana. Huyo kijana anaweza kuwa youth leader wa hapo chini. Nikapewa. Sasa kupewa ndolo ndio alikuwa hiyo wakati amebambana na Dick Wadhika na na Dick Wadhika wako kotini e, wako kotini ndio songa kuja shinde ndolo mm. sasa ndolo anaona anajua kumobelezi watu na mambo ya mpira niko na jina sasa hapo ndio Shebesh huyu Shebesh ndio aseme eh akaambia ndolo siku moja alikuja rambi huyu kijana anaweza kuwa kiongozi juni nilikuwa na guni nilikuwa na guni nikisema upiti mali utapita kama hujaniongelesha ah wingi Hasa ndolo akaniambia wewe ndio nataka kukutumia. Hey. So siku moja sasa bado kabla ndolo kijana mshike mkono anaweza kuwa kiongozi. Na ndolo akutaka hivyo. Ndolo akataka kutaka usifiwe. Kasema mtaribu kijana. Sasa mimi kwa hiyo hali nika nikaanza kuwa na dream ya kwamba naweza simama sasa le ODM hiyo youth leader sasa ya ward. Nikaenda 20 ilikuwa 2012 nikasimama youth leader ya ward. Watu walipigana nikaona vile watu kumbe ndio maana wana sasa wanapendanga. Watu wakipigana juu yao mm. wana friend na vile watu wamepigana. Nikasema watu wanapigana hivi na nimetoka shago. Na wanataka lazima nichukue kiti kama lado wa kukuwa nitaki ilikuwa line ya Ndolo na Magreti Wanjiru, line ya Ndolo ya 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 nani ya Ndolo Magreti Wanjiru majiwa. Aladwa na alikuwa na timu yake. Sasa mimi nilikuwa line ya Ndolo, Aladwa nitaki. So watu kwa vita nikasema nasimama 20 13 MCA na sasa hiyo sina kitu wamama wale vijana wa Kora wa hizi wananichangia wale wako Romand mm. wananichangia posters akaniambia bro tunakuchangia ukishinde uchaguzi tukitoka nje ututafutiki kitu tunafanya tunaweza fanya mm-hmm. mimi nikaenda election kwa watu tisa nikakuwa namba 3 najua mm-hmm. election na kunanga namba 3 kwa siasa ukiluzu meluzu hey, ni namba 1 ni namba 1 pana tambua namba 2 hakuna pana pana namba 2 sasa mimi hapo hapo kuluzu ikakuwa Raila ame amerigiwa ime, ime, imesemekana amerigiwa 2013. Mm-hmm. Sasa nikafungia MP ule alikuwa amesimama na UDM hapo alikuwa anatoa ratemu Starehe Constituency. 
Nikambia hapa ODM hawata campaign na Nairobi South na Landima. Na hiyo ndio stronghold ya ODM stare. Ule jamaa kaenda kulalamika orange house. Tafuteni ule kijana ito gawicho. Hapo mutali ninua na mpigia sante mpaka leo ni Rosemary Udinga. Ndele fanya saji na yangu kuweju. Jofta hapo, yende ya nikuja so, kuweju. So, 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 in short, wewe ni guni? Mimi likuwa guni ya wakati. Sayi mimi ni kiongozi. Lakini kwa siyasa, hata wewe mwenye umeingia, lazimu uweke uh, guni kidogo na upasta kidogo. <laughs> Juu sipo kuwa hivo, yeah. utanyanganyo kiona. Mm. So Rosemary Udinga ndia lifanya ni julikani. Yende likuja kunitafuta na keta na rubo. Kaniyembe natako kuwe kwa timi yangu ya volunteer timi ya Rail Udinga. Mm -hmm. Ya 2013 u campaign Nairobi. Tayo uliko mesema hakuna kukampaign hapa starehe. Hakuna, hakuna. Unakataa kama nani? Sinakataa kama msafara. Kama msafara mba menyanyaswa na chama. Sasa chama mekunyanyaswa mesema... Sta, oh, najua starehe ni anayi, uwe utoke, utoke migori uko rongo, ukuje ukataya hati hakuna kampenda hapa. Unajua kitu ofani jalash, mm. Nairobi wale wamekua MPs na MCs ukichunguza majority wametoku shago. Si watu wamezaliwa hapa. Mm. Endo wangalia, namba kubwa ni watu wametoku shago kwa sababu gani. Mm. Ha watu wamezaliwa hapa wa waminiani. Mm -hmm. Waminiani, usidanganyo na mutu. Mm -hmm. e, utatoka leo, uje mta yetu ushinde kiti. But ule amezaliwa pata shinda. Kwa sababu ule anajua mama ya nani wale, wale soma na hii mkuru primary wakaenda kamkunji. Iku vitu wame nyanganya na hapo. Ni kama uendo simamu sago. Uta, utayambiwa uliiba mma ya yes, uliiba nini. Uliiba bibi ya budu. Uliiba bibi. Ama babo yaku unawekelewa dhambi ya babo yaku. Ndiya likuwa mtu wa usiku kukimbiu usiku. Ile wajeluwa na itaga fiti fiti. Ya. Yeah. Yeah. Na mambo yaku inakataa kabisa. Na mambo yaku inakataa kabisa. Sasa saizi tumengia 2022 elections yo hizi mezi. Yeah. Mm. 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 Election na 2022, mimi sezi kudanganya. Mm. Mimi ni mtu wa naombera hila sana. Mm -hmm. Naombera hila sana. Hata fudhali ni kose. Nasimama landimaya uwode msie. Ambao siendi kusimama. Mm. Nikiweka posta nitachukua. Juni mesimama marambili. Mm -hmm. Eee. Hii ingine nilisemekana nili certificate mechukulo ya mepewa mutu. Hii nikijua naenda kusimamu. Certificate yako inapatiwa mutu? Ilipewa mutu. Sinilishikwa nikawekwa inda kutudi na ambewa eti uoja mama meshinde eti nikona 491 ule akona 505. Ule MC alikuwa ndani, alikuwa kwa kiti. So saisi hizi enda kusimama na enda kuchukua. Kama sita chukua then ni wache tu kusimamu. So Jalani, unaenda kusimamu kwa sababu unaenda kuchukua? Unaenda kusimamu. Jalama hata wei mwenye ukijua nenda kuchukua usimamu wachana nae. Enda ukijua nenda kuchukua. Ehe. Ehe. Kusimamu, waribu pesa yako, nenda kusimamu. kusimamu. <laughs> Hii kitu wakuna kusimamu. Haa, ah, kuna kusimamu. Ehe. Ehe, hiyo, hiyo deep state na system, nasima tukai na close. Ehe. Ehe, system ya vijana. Ehe. Na deep state ya maskari. Ehe. Ehe. Ehe, diyo utasura. Kesu wadai, wafadhali huu perekwa kesi ya kompo watu wale umizwa. Ehe. Umenyanganya watu kuliku wendi upeleke watu kuti. <laughs> Yeah. So uh, mimi naombea Raila juu familia yake ndio imefanya ni ni kwa hivi. Juzi liko umeshikwa. Yeah. Nini kwa mbali? Wanashika yeah. president. Hata kesho niko kotini. <laughs> kesho niko kotini na Robert. Kitu ilifanyika siku ya election ya 27 watu walipigwa. Na ni election gani? Hii ya bunge. Mm -hmm. Watu walipigwa. Ndiyo kuchukua. Na watu kupigwa, mimi siku jua. Mimi nilikuwa na kunya chai kutini. Gaucho, nikingoja gaucho. Result. Nikingoja result. Ulikuwa kuhoteli ukingoja result. Si ulikuwa usha piga kura, mm. tuliambiwa ya kwamba na chama na bali sumeo chaguzi. Mkisha piga kura masparans, muna kama hali mpaka time ya kutangaza result. Mm. Hasa mimi nilikuwa hoteli flani ito red robin. Mimi jioni after kusha tangazo ya kwamba nimeshindu chaguzi na fika kuangu. Bibi yangu na nifungulia tv. Kwa WhatsApp naona Facebook ya kwamba mimi ndio niletuma watu wapige maoponent wa nyanganye simu. Sasa mimi nauliza bibi yangu, bibi yangu naona jina yangu ina trend. Na muliza mimi nilikuwa kuhoteli, nimepiga watu sangapi ni miyanganye simu. Unaona, na kwa watu saba, haa watu walishuku mimi kwa nini mimi dolikuwa na nishuku na ma presidential candidate walikuwa watu saba. So, hiko hiko hivo na hata kesho naenda kutini saa tatu. Umestakiwa kwa kuiba masimu. Na kuiba masimu eh. na kupiga watu. <coughs> na weu likuwa Red Robin, ukikunyo chai. Ukikunyo chai. Ukingoja kutangazwa. Ukingoja kutangazwa. 
Wewe si mwanasiasa mwenye haki. Wewe ni tu kichwa mbaya wewe. Eh. Yeah. Unajua <laughs> Yalango si mambo na, na mwenye haki. Yeah. Afrika yeah. na Kenya. Yeah. Hapa si US. Yeah. Ambayo president ako state house na Ali atarigiwa. Yeah. Niliona Trump analia na hii ndio system ya district kwa hiyo analete hao watu walitaki. Hii ni Afrika. Yeah. Eh Afrika usienda na ungwana. Especially kama sisi ambao family zetu mababa zetu ule, mali waliwacha ni wewe. <laughs> mali wanajisifu nao wakikunywa eti waliwacha wewe. Tiliwacha vijana mwandume watano na wasichana watatu. Lazima work hard. Ndio ufike hata wewe mwenyewe ukifika unajua mimi mi, nimekuwa mfasi wako sana kumini. Wewe unaja na utoe hata iko kadri kwa nataka ku join but hii mambo ni ndio kuja utupige utuibie. <laughs> <laughs> yeah. Mm-hmm. So mm-hmm. si si mambo na mwenye haki. Ni siasa. Sasa si kanisa. Wao woni eh sasa si kanisa. Wao woni tunataka ma election ya peace nini vitu kama hizo. Wewe kama kiongozi ya vijana na president wa bunge, mbona usiende pale uanze ku preach peace, uambie watu kuhusu uchaguzi ya ungwana. Hata hiyo ndio sign ni plan yangu mm-hmm. ya kwamba sasa kama bunge la wananchi Kenya tunataka kutembea kwa kila county especially Nairobi tukiambia vijana wasi wa wachukue kura na wasi lete fujo wakati wa election juu kama ni kupigana watu wamepigana sana unaona tuna preach peace but kwa mahali hata ukisoma biblia hata sasa ndio kura inapigwa wakati wa kina David wao wao walikuwa wanatafuta uongozi aje watu wanapanga vita uhuru park wanaenda kupigana uhuru park yule atashinda ndio huyo ndio king sasa afadhali watu wanapewa nafasi ya kukata kura hiyo ndio kitu tunataka kufanya kama bunge la wananchi kuongea na watu wachukue nini you as president bunge you are first 100 days Unat, ungependa bunge ikae namna gani mm, mimi ningetaka bunge ambayo ina kabila ambayo unajua uzuri ya bunge tuna tunakonga pale na, na chama tofauti na kabila tofauti mm-hmm. na pale tunaruhusu mtu unaweza kuja utusi Raila Mtu pia anaweza kuja hapa aongeje Ruto mbaya na aongee mwingine na aongeje Raila mbaya. Unaumwa lakini na mujibu kimaneno. Hauendi physically tunataka kupiga mtu kwa sababu umepinga. Hiyo ndio uzuri ya bunge pale ya Jivanji. Na mimi ningependa bunge ambayo isikuwe na ukabila, watu wapendane na preach peace among hizi eh, kabila za Kenya. Hiyo ndio bunge ambao ningetaka. Bunge ya pili ningepotaka kuona wewe kama jalango Juna meet na watu wengi pale bunge la wananchi watu wengi wamesoma. Watu wengi wako na masters pale wamekaa na ujua mawe. Pale unaweza kupangiwa ekonomi ya Kenya hii. Na yeye mwenyewe ekonomi yake ekonomi yake inaribika. Unaona hawana mtu wa kuonyesha njia. Na hata we, we mwenyewe ambao sasa hivi unapigana jalango na una zile vitu unafanya kwa constituency yako na kufuata. Ile constituency ambayo Mwenyezi Mungu akikusaidia utachukua. Ile vitu unafanya saa hii ndugu yangu usibadilishe ufanye kitu kingine sijui ni nini afanyika kwa ile nyumba na hiyo ndo maana mimi nataka nikuwe sana MC nione hii nyumba inakonga nini mtu jalangu ni mzuri akiingia hivi sasa ameanza kupiga mafasi wake loketo mara niko US mara niko na huko tu hapo unaona hiyo ndio inaitwa loketo eh unawapiga loketo unawapiga loketo mara huko mara huko na shida fulani Mm. Yeah. But ile ya muhimu sana jalango ni wakati ya vijana sasa kujitokeza. Tusiwachie tu hao watu uongozi. Kijana yeyote anatoka wapi? Hii ni wakati ya vijana. Kwa sababu jalango wewe utadiskasi wa lini? We nchi ya Kenya hii, wewe upige hesabu siku moja usumbue kijana uhuru. We umwambie kabla hii Kenya muende na mna ile tukae kwa mesa ama mesa ifunjwe. Kama mwezi ita jalango unagaucho kwa mesa hiyo mesa ifunjwe ama bebe wewe kando. Na ni saa hii vijana wajitokeze. Ni vijana wachukue wajitokeze. kura. Wachukue kura na watafute hizo viunguzi. Yes iko kipendeleo iko. Batu yaamini Mungu na ujitume kwa watu. Hata ukiangalia page yangu ya Facebook nimepeana sana food wakati wa corona city nimeandikwa. Naongea na mtu kama Jalanga ananembenda kwa hii kampuni fulani akupea bundle kumi. Hiyo bundle kumi sendi kuuza. Naenda kunini? Mimi naenda kupeana. Na mimi siendangi church na sipendangi sadaka kwa kanisa na sitoi fungu la kumi. Mimi fungu la kumi yangu napelekea mama kwa kijiji. Kwa sababu how comes nichukue fungu la kumi nipe mtu kwa Range Rover? 
Alafu mimi ananihubiria kitu na niambia eti et mdosi kuingia binguni itakuwa ni kama ngamia kuingia tundu la sindano. Kwa nini asubiri na ende mgu? Sanitize na uchi. Unaona juzi ya langu niliona kitu lifanyia tu moshi. Mm. Ilikuwa kitu poa. Na hizo ndio vitu watu wengi watakia adui ya kijana ni kijana mwenzake. Adui yangu ama adui yako ni mimi. Na wewe ndiye adui yangu. Ni ngumu sana kijana uite kijana kama watoke ndore takuje umuuji hapa. Ingekuwa kuna uji tu akina sudi kutoka sudi Fidel kutoka Fidel wini kutoka wini kijana huyu. Lakini unaita watu kama sisi ambao wasafa. Si unaona nimevaa kiatu tu nafikiri matope iko. <coughs> Juzi si tunaamini mvua inaezanyesha anytime. Ukienda okay, ghetto. Yeah. So hiyo ndio kuinua kuinua vijana. Tuinuane. Na hiyo ndio kitu naomba hata vijana kwa election. Kijana tuinuane, tuache kwanza uivu. Tu supportiane kwanza. Tu supportiane. Unajua kijana anafika ngao mahali anakuangalia vile umepiga nguo ya white na top ya vyote ya white top ya tunasema jalanga atatunyang'anya mademu wetu. Siku ya kura kuji. <laughs> <laughs> anakuchukia siku imelala kisho yake sasa anapewa kura. Anakula mira na lala late. Alafu anakuja kuchocha ukishashindwa eti ah tuharibu. Uharibu aje na umeamka saa kumi na moja. Unaharibu nini? Vijana tusapotiane na vijana wachukue kura na vijana tusiwasidanganywe. Kwa eh, bunge 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 la wananchi mm. unawaambia aje kama president wao mimi nawaambia tu wa wa, wa preach amani mali popote wako e, na waweke upendo kwa wenye, wenye wa, wana members na wasikatai mtu yote ambaye amekuja kuwaona ati kwe ni mtu wa UDA mtu wa ODM mtu wa e, chama ya sisi kwa sisi ama mimi kwa mimi wacha kila mtu akuja uze sera yake na isikuwa ya kwamba unajua watu wengi walichukua bunge la wananchi imeuliwa na party na political party hiyo bunge la wananchi za movement na movement na fakila mtu atembelee movement so unajua nilikuwa wakati nilikuwa ghetto president nilikuwa na preach sana mambo na ODM wakati nilichaguliwa na bunge nilichaguliwa bunge president nilichaguliwa na watu wa UDA watu wa Wiper watu wa ODM waliniamini ndio maana walinipigia kura so siwezi saa hii kuweka ya kwamba ikuwe tu ni ODM mimi nitafanye uamuzi nitaita delegates conference wetu kama wanabunge na tuamue nani tuta support 2022 ikifika hiyo wakati mimi kama chama na mabunge president naweza kuwa napenda Raila lakini nisi, nisi uzi ama nisikosee mtu wa DP na hiyo ndio kitu hata sasa hivi ukiangalia wall juzi nilimeto manga vile nyinyi wana wasani wa limit DP kwake wewe afadhali ukusumbuliwa mimi sijui ningemita ningemit DP hata siji kwangu ningehamisha wapi kusalamia manga imeleta issue watu wakasema gaucha ameenda kwa DP nimekuwa na muda baada ameniita ni anione team yangu ya wale walichaguliwa ikaleta issue ya kwamba mimi sasa nimeama hizo ndio fitina kwanza vijana tunafaa tuache mimi ni president unajua hata wewe mwenyewe jamini mimi ni president unaita tu gaucha bado unaita is excellence you na mimi una nyinyi president ni huru mimi ningeenda nione DP kama wewe ingeharibika na hiyo inafanyika kwa sababu vitu mingi nimekuanga nikistand na upande ya Raila sana unajua watu wiki ukisimama upande ya Raila sana ukisalamia Moses Kuria vile baba alisalamia Moses Kuria jana wangesema mimi nimejua mchama ya Moses Kuria na baba naye ameenda akamsalimia na akamsalamia juice alikuwa kwa kwa nini delegates conference ya Kanu na siku ona akitangazwa kwamba ameamea hejuni amejuni kanu eh. lakini mimi omanga aliniita akiniambia ana congratulate ofisi yangu na wale nimechaguliwa nayo ilikuwa kila mali ya kwamba nimejoin nimejoin UDA tena mwingine juice jana leo kumukia ameweka poster ya kwamba mimi naenda kusoma na UDA MCA sasa hiyo ndio wana discuss Kenya tufikirie na yani tu, tupendane na tuachi fitina mingi kwa vijana wenzetu tija langu amesalamia Ruto ameenda Amesalamia Raila, amedharau uhuru. Hizo ni vitu zingine watu wanafaa waachane nayo wafikirie zinazosema. Sio unataka bunge yenye aina ukabila, bunge ambao watu wanaongelea. Ya. Mtu ako na demokrasia yake ya kuuza kitu anataka. 
kwa DP unamwambia namna gani? Deputy President. Mm. Deputy President eh, ni mtu tumekuwa na ODM. Na mimi nilikuwa mfasi wake sana wakati akisema tumekuwa naweza kumbuka ile maneno aliyotumia akisema my, my, my brother Gwambo we are giving you this mantle but please don't look back. Hiyo siku nilikuwa mtu tu wa kuimba. Nilikaa huko juu naona vile DP aliye na balala. Nilikuwa na nampenda sana mpaka leo but ningemuomba tu aangalie vile Raila ameangaika. Ame huu mtu amekaa jela miaka tisa kwa sababu yangu na yeye. Jende alikuwa chama ni watu wa kupiga watu rungu. Angewachia Raila aone ni, watu wa Kenya waone nini Raila Odinga anataka kufanyia wa Kenya. Foli mimi najua Raila, najua roho yake nimekaa na close. Anaweza ndara miaka tatu, aweke record hata Nelson Mandela kuweka na waachie mtu mwingine amalize. Ruto bado ako na time ako na 15 good years ya kusumbua. So, hiyo serikali ambayo anataka kuunda na watu wa mayai, watu wa wakahawa, watu wa ngumu. Sidhani kama Kenya tuko tayari sasa hii watu wa ngumu kwenda state house. <laughs> Sidhani kama tuko tuko ready. So, awache tu baba. Hata kina Kalonzo kina Mudavadi. Awache tu Raila tu kidogo. Then after that, sasa warudi watu waambie sasa Masla tunataka sasa watu wa nguvu achukue kazi. Eh, hey, wasafara na asla tuunde alliance tutafute president. Juna <laughs> jiko iko narrative wa watu wanauza ya kwamba Raila ni dynasty. Kama Raila Odinga angekuwa dynasty, sidhani kama angekaa jela na years. Sidhani. Babake angemtoa. Babake angemtoa. Na years na wewe ni dynasty. Wewe na mtu ameshikwa na robbery with violence hakuna ama rape hakuna tofauti. Nine good years na meka nine years na ugingo dinga kwa enja na manga manga. Ata ruto kijanaka hezi shikuwa, akai one month dani. So Raila Udinga kukua dynasty. Na Raila Udinga miki tunafendia Raila Udinga, mi support Raila Udinga kwa sababu mimi ni mjelu na hini mjelu. Raila nasa kupea time, hakusikize. Na Raila ana PR kama kwa hezi kitu, hata kuambia tuwa hezi kitu. The same na, na mama Ida. Rosemary Rudinga mtu wa kwanza mimi siye na mtoto wa Ruto akienda kijiji usiku. Rosemary alikuwa anakuja kwangu usiku tunakula nayo maena. Nikikaa mkuru anakuja amevaa hood na sayo Raila Rudinga ni prime minister. Hata wengine walikifikiria mambo mengine. Mtoto wa, wa prime minister anakuja kama mtoto wa chief kwetu mwalimu wewe umesoma sago. Mtoto wa mwalimu angekuja kucheza kwenu. Mtoto wa mwalimu primary. Hata kucheza naye shule jalabu ongecheza naye. Sora ila siyo dynasty na ningeambia vijana kila mali kutoka Dandora, Korokocho, Madhare, Oruma hakuna mali vijana wamepoteza maisha kuliko wakati president Uhuru Kenyatta na William Ruto walichukua uongozi mimi niko hivi na wajua vijana wengi walipoteza maisha yao wengi kwa hiyo na mimi naambia vijana mtu wako na agenda na vijana ni Raila Mulu Dinga Mount Kenya wanasema watu wanasema Raila Odinga pendikani atakikani Mount Kenya ti wa kikuyu wa mpendi hiyo nini. Jalango umeoa? Mimi. Mm. Mtaita. Mtaita. Umejaribu sana. Wajalo wengi wale wako na nini ya kufaulu wanawanga wa kikuyu. Mm. Na wasijana wa kikuyu wanatupenda sana. Na wasijana wa kikuyu wanajua mtatafaulu 10 years sasa ona. Atakaa na wewe tu kimanga manga anajua huu 10 years sitakaa kwa shida. Wanajua si na wetu wa jeluo na waloya hawajuangi. Wanakuja kwa nyumba yako siku ya kwanza nataka kuangalia TV iko kala gani, kape tuko nayo. Akiona bado na nyumba yumba rudi. Nitakwambia <laughs> familia yangu wamekataa relationship. Raila Odinga ali join serikali na Kibaki na akaambia Kibaki wacha tutengeneze super thika super highway. Wakikuwa akasema wa jeluo hawana mali, wanavunja vitu za vitu zao. Sai dika supaiwe nilijua Raila Odinga kitoka kwa Kibaki watavunja warudishe ile nakumat na zile manyumba zilikuwa kando. Kwa nini sai Raila Odinga alijua watu ni wakora wakitoa pesa na Nairobi wanataka barabara ya kupeleka pesa haraka Kiambu Moranga warudi haraka Nairobi. Akawajengia hiyo. Hawakubomoa. Hizo ni idea ya Raila. Raila Odinga kaleta county government. Wakasema Raila Odinga anataka kuleta majimbo kufanya nini? Kugawa watu. Deputy President William Ruto ndio mtu wa kwanza kwenda na pasta wake Ma- Ma- Margaret Wanjiru wakihubiri wakisanya mapasta wote 
ya kwamba Raila Odinga anataka kugawanisha watu. Sasa hii county government ambia eh, ambia kina Sudi, ambia kina Murkomen, ambia Mandago na kina nani ya kwamba eh, county government itolee. Watakubali? Mimi in fact ningekuwa mbunge sasa ningeweka sheria ya kwamba Raila idea ya vile mtu alileta balu. Si analipongo ama computer, si analipongo every nini? Eh. Yeah. Mtu alikuja na hiyo idea. Mm. Raila pia angekuwa kila county wanamlipa every month kwa kuleta hiyo ni idea yake. <laughs> na jafosi wa mulipe so mimi ningeomba tu youth wa tusaitu tufanye tu nini railo dinga ya mwisho then you wengine tutaongea kama ma, mimi nitaongoza masafara ruta leta ya aslas tuunde alliance ya 2027 but saitu wache tu railo dinga achukue ama wewe una uko na sida kidogo <laughs> naweza kuwa hapa na nakuudhi uko <laughs> <laughs> Ukutu sawa gaucho. Eh. Eh. Na. Kwa. Uli nani huyu? Kwa. Kwa Raila wewe unamwambia namna gani? Kwa Raila. Kwa Raila kitu naweza muambia asikubali watu wa bunge wengi wa ODM wamfuate. Wale wa bunge wengi wa ODM wale wanamfuata kienda central wapi wapi. Warudi ground wa register watu. Last election jubili walituma kwa sababu tulienda election kama tayari walishatuwai na 1 million. Mtu anashindwa chaguzi anashindia kuanzia jana. Si vota registration lianza jana ama ni juzi? Jana. Jana. Uweze mm. shindwa chaguzi kama una watu. So mimi ningeomba hii group ya kina Junet, Nani, Warudi Ground, waambie youths wachukue kura. Na strategy yao ya, ya pia kuenda kwa mtaa kama Kayole Dandora wasiende na mentality ya Ruto ni mwizi. Juu mali kama Dandora Madhara Roma Mkuru ukienda kusema Ruto ni mwizi. Kama mtu hajazika mwizi amezaa na mwizi. <coughs> so hiyo strategy ya wizi wazihuse huko Maisland. Juu ni kama wanasaidia Ruto kufanya nini? Kujiuza kwa vijana? Kwa vijana. Kwa vijana waende na, me, na nini ga, nini watafanyia vijana na nini wamesafanya na nini wakichukua uongozi watawafanyia sio kila saa ruto ni mwizi eh waache hiyo kwa sababu huko kila mtu ni mwizi kila mtu ni mwizi <laughs> sasa ukienda kuni wanasema wana watiaji wamekuja <laughs> mnauza ruto bila kujua then wape vijana mimi ni vile tu sijui cha mnasimama nayo wape vijana kama sisi wakina matakwi mm. jalango siji chama yake mm. haja declare mm. lakini wewe ni ODM, we ODM. Eh. wape watu kama jalango nafasi pia waanze kuingia nini unajua ODM ndio chama ambayo uko kwa bench na mtu anawacha mpira na kuja kukwenyaka kwa bench usiingie kwa kiwanja <laughs> unapigwa under of una ball lakini unapigwa under of hiyo ndio chama yetu ya ODM waache kusukumana waache wakuje young tax wengine watengeneze movement ya vijana kama jalango gaucho matakwi nani tukue na muv- watu watu kubali si pia tuuze tuuze Raila isikuwe tu ni wale wale tu ni wale wale tu hata kanisa watu father kipea mtu divide leo kesa na chagua mwingine tena pea tu mkate ile ni wale wale tu kio tu ndi naribu kiangalia team ya Ruto Jalango mm. Deuri ni kijana ni kula mani wongo mm-hmm. Jagua ajui yako wapi ni kijana Omanga mm-hmm. hata slogan yake inamuuza ni kija? kijana ni kijana rudi suit rudi nani kipchumba murkomen mm-hmm. ni vijana ni watu wakienda wanaongea lugha ya vija theuri hata hiyo kudunga yake nini vijana wanakupenda tu na hiyo odm kijana ule anaweza aongea ni nani ni mtu ngapi moja moja babu wino na hiyo babu wino bado napata nasukumwa kwa kona iko watu wataki akuje sa hasa kama babu wino ambao ni mpia nasukumwa Jalanga ambayo aendi kuomba pesa na sikumwa gaucho wa safari ambayo sasa zingine wana, wanaenda orange house kama wamekata shortcut mguu watapata nafasi ya kuongea so lazima wape generation nyingine na hiyo kwa tunataka hao wazee wakue baba kwe kiongozi wetu hiyo TJ Kajwang na nani wakue but hii generation nyingine ambayo imebeba kina Jalango nani ya kina babu wa lead ni nyingine ya kufikia wa kuongea lugha ya wale vijana wako mtaa Ivi hivi Nairobi itakuwa shida. Wasipuuze Asla Nation. Wasipuuze. Au vijana wako na hasira. Sisi tunakaa nao enda mademu wale wanajiuza sasa hivi vijana wale mademu wadogo. Ende uulize. Wewe uko kwa chama gani? Atakwambia mimi ni Asla. Jua na Asla na ile kitu amebe. Enda wale vijana wako mtaa wamekaa kwa bisi wanakula mugoka. Uulize wewe ni 
atakwambia mimi ni Aslan Nelson kwa sababu gani waweke vijana kina jalango waonge lugha lugha ya wale vijana tunapenda hao kina lugha chuo tunapenda hao manini mwakili kijiji kupata wakili ni saa ngapi ndio <coughs> vitu mingi ni sheria wacha kina jalango kuja na ujinga waongelesha wale na ujinga akina steam bogo apewe nafasi yes kila mtu ako na weakness yake na kuna ujinga umpe aende Jalanga naweza ita vijana aende nao kifaru siku ya rege. Anaona huyu jalango ni mtu wetu na tuji. Leo anaona umehost gaucho. Anaona unaweza host msichana mwingine kutoka huko madhari. Lakini unapata hiyo atakia ni kwanza ukikuja na hiyo idea kesho watatafuta hata picha ulipiga na Ruto aseme huyu ni mtu wa Ruto baba. Huyu huyu kipea nafasi ataiba secret. Sasa wewe unasukumu watu mkutano wa mbibi inafanywa sangapi? Wewe unatoka news. Na sasa hiyo wewe una claim hapo wewe ni kwa ichamu wewe ni wachamu. Na vitu ama zingine za langu na sasa kwa nasema ni fitina na piana hapa. Si fitina president. Yeah. Unajua hapo ndio tunaweza wafikia. Ndio yeah. kuna mali utafikia ile mwambie ukifika hivi utaambia hako na mkutano ya kukutana wa kikuyu. Sasa <laughs> uta, utapata nafasi wapi ya kumwambia. Ah, gaucho. Kwa president, fellow president wako Uhuru unamwambia na bila gari. President Uhuru Kenyatta. Mm. Tunajua wewe pia ni president. Kwanza tarabu na haribu. Your excellency. Yes. Yeah, sima ni mzuri. Yes, sima ni mzuri. Yeah. So, kwa president Uhuru Kenyatta, kitu ya kwanza na sasa amefanya jambo poa. Kwa kukuja kuleta amani, kwa kusalamina Raila na kuunganisha Kenya. Kusalamina Raila hiyo ni kuunganisha Kenya. Ya pili kitu Raila Odinga legacy Raila Uhuru Kenyatta atawacha ya maana ambayo Kenyans watamkumbuka nayo si kujenga barabara si kutengeneza reli si kurudisha hata bei ya mafuta chini <coughs> ni kupea Raila Odinga presidency kwa sababu moja sisi imekuanga lose ndio mefanyanga hii vita yote inakuanga na hiyo wasama wetu ilitokea kutoka mababa za mababa zao hiyo mentality ilisemekana kwamba wajaluo hizi kwa president yeye ndiye anaweza imaliza. Hiyo ndio legacy Uhuru Kenyatta atawacha ambayo leo hii Raila Odinga na anakula Biblia si Uhuru Park ambaye imeapisha wakora, si Nyao Stadium ambaye Kasarani ambaye imeapisha wakora. Aapishwa hata kama ni Nyeri ama Kiambu Stadium. Raila apishiwe huko tukuje na mguu tukeemi. Pikipiki kitofuata. Hiyo ndio legacy ambayo Uhuru Kenyatta anazawacha. Ya pili, kulingana hiki kilisemekana juzi ya kwamba familia yao wali E, iliiba kitu wameweka pesa nje mimi ningeambia president Uhuru Kenyatta ile kitu alisema ya kwamba amekubali hakukataa lakini mimi ningeomba ya kwamba akirudi niliona sudi pia akiongea akimtusi jana na familia yake tunataka wakina sudi pia wakuji waseme MP ni pesa ngapi na yeye hii mali yote na ile nyumba amejenga atuambii pesa yote alipata na njia gani kila mtu afanyiwe hata mimi kama president wa bunge wakuje nene na onyeshe niko na kutungapi tv niko nayo ngapi ya bedroom ya sitting room nilipata na njia gani juu sikuwe pande yake peke yake ikuwe juu na kani kama iko na iko siasa ndani so akirudi yeye aseme hizo vitu zingine ilifanyika wakati yeye mwenyewe kwa kuwa president so akuje akikuja watu wote wafanyiwe ni mpaka Raila ya yeah. lakini mimi na support president Uhuru Kenyatta mtu wote ambao uko line ya Raila mimi niko safe na wewe Yeah. Ni kama Mkristo ambaye ukiona mtu ako kilos na Yesu si uko naye. Hamu unapinga. Yeah. Asante <laughs> sana kwa Thank you so much president. Ule ni women rep wangu. Eh. Yeah. Wa bunge. Ule ndio women rep. Yeah. Si tutapana nafasi tutamwoji siku nyingine. Asante. Asante. <laughs> <laughs> Guys we are talking with the with the uh, president who is our ancient former eh uh, ghetto president but now uh, duly elected and uh, uh, ispokuwa election ndio ilifanya sasa nenda kwa kwa nini kwa koti kesho watu walipigwa watu wakaibiwa wasivu lakini imemwambia kwe kiongozi na president mwenye haki eh, president mwenye ana ukabila president mwenye hana fujo si ndio mm. na having you here is an amazing thing thank you so much ukiwa huko usikwe tu president wa bunge endelea kuongelesha watu ghetto na kuambia kuhusu amani 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 sawa kwa sababu sauti yako watu wanasikia kama president
Thank you, His Excellency. Twende lunch. Asante. <laughs> <laughs>